the two, the players too, because I don't have too much time for recovery. But uh, the most important, I'm, I'm happy, I'm satisfied because uh, Champions League, our opponent was a strong team, you know? and Arli, maybe the best team in Africa, but uh, Simba played very well. Uh, in second half, he played better than my opponent. About the hour change, I am very happy because uh, for one coach, when you change, you wait a positive answer. In my players, for example, Canucci, uh, Balek, the Isra, have a good future. Okay, about that, I'm very happy because now I, I can use uh, many players in second half. Football for me, for my players, uh, it's not stress, it's pleasures. About that, I'm very happy. Congratulations, everyone. <laughs> Zero objective. Mm, Robertinho, Robertinho. Eh, Tunasimba mbili unajua watu wengine wanasema. Mwenyewe kwamba amekutana na kweli na team, eh. the best team in Africa. Eh. Eh, ahali. Eh, lakini unajua bana mimi mimi nasema kitu kimoja. Mm. Kwanza goal kipa wako wako kaa goal ni juu. Kipa wangu kwanza nimekwama. Eh. Lakini tulimnyoa. Uhakika na uhakika Cairo anaenda kusimama. Tulimnyoa asimami. Mimi ndio uhakika. Kesho Cairo <laughs> Kipa wangu mimi shakayubu mm. anasimama shakwa kala tayari ah ah kwa sababu kwa hali mnayoiona sio sikuruhusu goli mbili hapa ayubu asingeweza kuruhusu hapa eh acha ayubu sijui labda singeruhusu zile mbili hapa atima una unaonaje una unaweza kwa unaungana na maulid kwamba pengine uh, ayubu ni the best zaidi ya al in terms of experience na profile tunarudi pale pale hakuna doubt Ah. lakini in terms of recent performance hapana ah. bado ali anaweza akawa na ana edge na mimi natarajia pingine ali asimame tena kesho mm. na unafahamu kwamba unajua kesho unajua ahali wanacheza nyumbani Ndiyo. na hawa ahali wana tabia moja wanavyocheza approach yao ya ugenini ni tofauti na approach ya ya nyumbani ya nyumbani sasa tutegemee kwamba nyumbani mm. ni pressure watako ndio atakupiga pressure muda wote wa mchezo. Na wamesema wenyewe waliwakosa wachezaji wao wangapi? Walimkosa Modesti yule mshambuliaji mpya ambaye uh-huh. alitoka Dortmund alafu walimkosa Almalul, mm. fullback wao yule Mtunisia, mm. Abdul Munen. Abdul Munen pia mm. center back walimkosa. Hao yeah. watakuwa narejea katika mechi ya marudiano. Eh yeah, sasa inategemea maana yake tuliambiwa wengine mm. issue za covid wakashindwa kusafiri mm. kwa kama watakuwa fit mm. covid imeshaondoka kwao mm. watajumuika na kikosi kukabiliana na simba kule kwao mm. eh, kule kwao kuna covid eh ah, unajua lakini unajua bwana ahli kukosa michezo mingine ile ahli unasema ahli kukosa wachezaji hivi wawili watatu eh. inawezekana kukabiliana na timu kama Simba isiyo issue sana kwa ajili ya quality players ambao waliopo nao hivi imagine kwenye ile mechi El Shahati ameanzia bench alafu angalia zile dakika ambazo aliingia nini ambacho alikuwa anafanya ni mchezaji ambaye zimetumika gharama kubwa sana ahli kuweza kumpata alafu ameanzia bench na kwenye nafasi yake ameanza Slim ambaye amefunga goli pia kwa unaweza kuona hiyo quality. Mfano amekosekana pia Modest ambaye ametoka Bundesliga. Anapiga magoli mengi sana ya Heda. Hata alipokuja Ali msimu wake wa kwanza tu mechi kadhaa tayari amefunga. Lakini kwenye nafasi yake amecheza Kahraba ambaye season iliyopita kwenye Champions League nafikiri alifunga zaidi ya magoli sita. Na kwenye mechi hiyo hiyo amefunga na kuassist pia. Yaani magoli yote mawili ambayo amefunga Ali yamepitia kwa Kahraba, amefunga na miassist pia. Alafu huyo ndo ni mchezaji ambaye labda angekuepo modest uh, asingeanza yeye angeanza huyo modest kwa hiyo hiyo inakuonyesha picture jinsi <coughs> gani ambavyo wenzetu hapo hatua fulani mbele kulinganisha na sio kitu cha wazi sana quality ambao wapo nayo wao wanaweza wakakosa mchezaji mmoja ama wawili alafu wana, wana replacement ambazo bado zinaweza zikacheza vizuri tu na sisi na ndio maana huyo karaba ambaye hakutarajiwa kuanza nafasi yake alitakiwa aanze modest lakini yeye ndo ambaye amefunga na kuassist pia. Ah, hapo nimekuelewa. Yaani, yani kwa wao ukitoa mtu yaani kaingia mtu. Kusikana mtu yuko mtu. Mm. Ah, ndio msajili hivyo. Ndio msajili hivyo. Kwanza Mauli, eh didi, tuwapongeze Simba jamani. Tuwapongeze Simba. 
na simba wajue kwamba wanacheza na timbora wamecheza na timbora timbora barani afrika timbora barani afrika yeah. uh, hesabu zinatakiwa ziwe kali sana kwenye mechi ya marejeano na na kule kuna mtu mmoja alikuwa ananiuliza yeah. kwenye mechi ya marejeano simba anahitaji matokeo ya namna gani ana amefafanua hapa amefafanua sare yeah. ya bila bila inaitupa nje simba Inetua, yeah. sare ya moja moja inaitupa nje simba yes. sare ya mbili mbili wanakwenda kwenye mikwaju ya penalty mikwaju ya penalty ushindi wa bao moja kwa simba ushindi wa bao moja simba na anaingia simba anaingia situation ni mbili tu ni kushinda ama sare ya tuwe, bas. Yeah. Bas. okay Simba nguvu e, moja. Timu wala jambo hapa. Timu wala jambo. Nilikuwa nataka niongezee nafikiri mm. Jojo alikuwa amegusia vizuri sana kuhusu changamoto za kuzuia kwa ujumla. Mm. Sifikiri kama hicho ambacho nitakisema labda kitakuwa ni very unpopular opinion lakini mm. I don't know. Pingine mm. naisi uwezekano hichi kitu kufanyika ni mdogo. Mm. Lakini nafikiri pingine introduction ya kiungo mkabaji kwenye eneo la kiungo cha chini kwa mtazamo wangu unahisi inaweza ikawa inahitaji kwa sasa hivi. Kiungo mkabaji. Yaani yes kwa maana namba sita ambaye ni mzuiaji na ambaye anaweza kikamilifu kaa mbele ya wale walinzi wanne. Sasa hivi amna dirisha la usajili sasa tunafanyaje? Yaani kwa mfano sasa hizi ndio amna dirisha. Yaani eh kuna huyo kiungo mpya ambaye amesajiliwa anaitwa Abdalla Hamisi. Hmm. Hajapata nafasi kabisa. Sasa ni defense wewe defense. Wewe bada wewe ukao kama hiyo kwa kwa team bora. kiungo mkabaji. Akakunyoa yule. Abdalla Hamisi yule. Because utamuona tu mazoezini na na train kila siku na hata mechi za kirafiki anapata nafasi lakini sijajua labda ni kwamba pingine labda hajaweza kushawishi vya kutosha au labda mwalimu labda anahisi kwamba labda hayuko good enough lakini angeweza kuwabeba yule sio kuabeba kwa sababu unajua of course mchezaji kama system kama structure ya kuzuia haipo vizuri kiujumla mchezaji mmoja haendi kumaliza ile tatizo mm. lakini walau unajaribu kutaka ku identify tuanze na nini walau in terms of personnel kabla ya system na structure tujue walau mm. ebu mchezaji mwenye profile gani akae ili tuangalie kwanza tunaanzia wapi kwa hiyo nafikiri kwa namna ambavyo labda mtu kama Kapombe anashambulia sidhani kama sasa hivi kwenye mechi ambazo zinakuwa na kasi na zinazomhitaji ashambulie mm. naona kama hajaonyesha kama yuko competent kwenye ile kupanda na kushuka kwa wakati labda siku ile mimi mimi niko naongea na mtu na hii George utanisaidia pengine na wengine yes. niko nasema labda pengine Kapombe aliamboa yasi asipande kwa aina na nini kwa sababu hata shabalala naye mm. uko na muona yani au eh matokeo yake mkamuona kama kapwaya labda <laughs> wala baada kupanda kwa fullback inategemea <coughs> timu ina inatekeleza vivi majukumu yao katika phase zote tatu mm -hmm. kama tunashindwa kufika kwenye phase ya pili vizuri ni ngumu mi fullback kwenda sasa naenda mm -hmm. mbele kufanya nini na hata hata kwenye kiungo hatujafika vizuri ndio kama kipindi cha kwanza ndio maana kipindi cha pili uliona kama wameanza kufunga safari ni kwa sababu Simba walikuwa wanafika mpaka katika fezi ya tatu mara kwa mara. Mm. Mbele ni maana yake nikisema fezi ya tatu maana kwenye eneo la ulinzi la la, la alali. Yeah. Sasa kama ulikuwa hatufiki vizuri kwenye eneo la kiungo, yani mimi nasogea mbele kwenda kufanya nini? Kwa sababu tukiupoteza mm. hapa mpira huko tuko tuko wazi sana. Na kwa nini coach alimtoa kapo? Oya alimtoa ni kwa sababu aliona tanki limeisha mafuta. Alafu ah. shati ndo ametoka kuingia. Yeah. Sasa tunafanyaje? Kuna lazima eh? ingie mchezaji mwingine ambaye eh atakuwa energy level iko iko juu iko juu ni tofauti labda na upande wa pili kule ukimwangalia labda Zimbwe jinsi bado alikuwa mm. yuko katika kiwango kizuri kwa kocha anafanya substitution kwa mitazamo miwili moja kama akiona mchezaji ambaye tayari ameshachoka hawezi kuendelea tena sio kwamba mchezaji ataambia kocha naomba kutoka mchezaji ataendelea kucheza lakini kocha anapima naona huyu energy level imeshashuka na mm. mpinzani anaweza kataget ile eneo ya pili inaweza kama mchezaji hajachoka lakini kocha anafanya ni tactical substitution mm. mabadiliko ya kimbini labda labda mabadiliko ya kimbini labda alikuwa anapumzisha bunduki zake kuelekea mechi ya marudiano na unapumzisha acha nani wala alipumzisha na uwezi kupumzisha bunduki wakati bado iko mbili mbili ni lazima unakuwa unahitaji ushindi na tayari wanajua kwamba kuna kuna goli la ugenini kwa hiyo nafikiri alichokifanya ni kupunguza pia kwamba okay kama hatuwezi kufunga goli la tatu basi tusifungwe la tatu Eh, kama hatuwezi kufunga gola la tatu basi tusifungwe sisi gola la tatu. Kwa hiyo nafikiri hata kuingia kwa Israeli ilikuwa ni kwa sababu bado yuko fresh, kwa hiyo anaweza pia akasogea juu, kuongeza hata mm. mashambulizi, lakini defensively bado anaweza akakava vizuri. Kwa mm. inatokea kwa wachezaji wote. Ipo gizipo games ambazo 
Wanza wakashangaa iko siku tu hata anamuita Tashie Malone kwamba yes kuna siku tu inatokea mtu yeyote yule anaweza kumuita kwa bench akiona huyu hapa sasa hivi tanki limeisha mafuta hawezi tena kuendelea au labda na bad games kwa hiyo kila kitu alichokifanya kinashindikana inatokea kwa wachezaji kwa sababu pia ni, ni binadamu wanaenda una, una siku mbaya ofisini kwa nafikiri na kwangu mimi nikirudi kwa team yani afiki kuna sehemu umepigilia msumari vizuri sana Hmm. kuwa na natural number 6 bila kuwa na shape nzuri ya uzuiaji bado pia itibu chochote kwa sababu zipo timu nyingi sana duniani zina namba 6 mzuri kabisa kiuhalisia hmm. lakini kila baada ya dakika 10 tu ni kipa kule yani anafanya saves za hatari kwa hiyo yani sijajua yani labda we unaamini una iwe vipi hata kama hmm. huyo ule sema amiss kwamba hmm. anaingia kwenye midfield hmm. alafu and then ili hmm. tatizo linakuwa linatibiwa kiasi gani nafikiri kwa mtazamo wangu unapokuwa na a pure defensive midfield kwa kuanzia mm. wala huyu mtu manake anafanya kama ku screen ile back four kwa kuanzia manake kuna namna ambavyo simba inategemea kwa kiasi kikubwa sana full back zishambulie mm. na kama ambavyo nimebainisha mtu kama ka pombe kuna namna ambavyo anashambulia kwa kiasi kikubwa lakini inaonekana kama vile kuna wakati hayuko competent kwenye kurudi kwa haraka kwenye eneo lake kwa hiyo kwa kuanzia ili walau simba wasiwe exposed sana sana kwenye maeneo ya pembeni mm. unaweza pingine ukahitaji kuwa na huyu mtu ambaye anaweza walau akawa na cover viviraka kwa maana kwamba of course inawezekana ndio hivyo tunavyosema shape isipokuwa nzuri bado kuna pressure ambayo mtakuwa mnaikabili lakini walau kuna mashimo ambayo huyu mtu walau kwa nafasi yake anaweza akawa anajaribu ku, kukabiliana nayo kwa hiyo huo ndio mtazamo ambao mimi nahisi kwa nini pia tu, tusianzie kwa sababu simba naturally wanaanza na attacking players wanne viungo watatu wa shambuliaji nyuma ya mshambuliaji mmoja kwa nini tusianzie kwa hawa kwanza kwa sababu yes kazi yao mama kwenda kutengeza nafasi na kufunga lakini mpira ukishamaliza kazi yako mama lazima ufanye kazi zingine pale ambapo hatuna mpira uh, chama Nixon Saido yani katika kile kikosi cha Simba kwa wachezaji wanaochezaga mbele wachezaji ambao mpira ukipotea unaona jinsi gani wanafanya kazi kubwa jioni boko baleke kibu au akiwa uwanjani unaona mpira ukipotea jioni boko ataeka pressure mbele hata kama sasa hivi tunasema ni jacket sio vile lakini utaona weak rate yake au ata track back baleke pia utaona atagombana sana na wale masenta back kibu, kibu haitaji hata introduction Yaani mpira ukipotea unaweza kumuona mpaka yuko kwa namba 2 huko. Mm. Ah wengine wanaobaki wanaocheza nyuma kwa sababu ile juzi kibu alianza kama namba 9. Na nyuma yake kuna 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 Saido, kuna kuna Mixon, kuna Chama. Ilikuwa once kibu akienda kama yeye tu ku wakitoka tu pale kwenye ile line ya kwanza alali wakifika nyuma ya ule mstari wa wale viungo watatu wa shambulaji wa Simba. Wanaobaki kuzuia hapo ni wachezaji sita tu. Mzamiru, Ngoma, Kapombe, Zimbwe, Inonga, Malon. Wale viungo watatu wa shambuliaji. Hafanya kazi yoyote ya kutuwa kibaki ya watu. Ya kufanya kitu chochote. Wanatusubiria kwa mbole mpira wenzao wapole wapiwe tena. Ile enye pia wende mbele. Kwa nafikiri. Hata kama kutakuwa na introduction ya huyo defense midfido na mtaji wa misi. Mm. Nafikiri kwanza hata wale wengine. Mm. Wanao pia wajezi kuenda kuanza uwanjani once mpira ukipotea tunajua nini mnaweza mkakifanya mkiwa na mpira mguuni tunachohitaji mpira ukipotea kama umuwezi kuweka pressure kwenye mpira kapombe atakuwa anapiga kelele na hitaji msaada kwa sababu haiwezekani fullback wa kushoto alala na kuja na winga wake afu kapombe yuko peke yake haiwezekani hani yao yanaenda na pesi tao alafu zimbo yuko peke yake mm. someone inabidi aje kunisaidia track back tuzuia wote kwa pamoja kwa sababu watatu kipata mpira mm. mime kama zimbo yuko pombe mbona nakupa we mpira kwa kushambulia mm. hau kama mpira ukipotea uji kunisaidia kwa hiyo kuna muda tukua tuwasema kwa mfano ngoma ngoma alikuwa na best game lakini mechi bora aliyokuwa na ngoma iligawanyika vipande viwili kipande cha kwanza chenye ubora ni pale alipokuwa na mpira simba ilipokuwa na mpira mm. sikumbuki mara ngapi kama ngoma alipoteza mpira labda kwa takwimu za anuari pasi zake zote mara nyingi zilikuwa zinafika jinsi alipokuwa na control game akiwa na mpira mguuni mm. upande wa pili once mpira simba ukipotea mm. ngoma alikuwa anaonekana ana struggle kwa nini kwa sababu alikuwa anazuia eneo kubwa mno la uwanja yohani cryf aliwahi kusema sentence moja hivi mm. aliwahi kusema 
I will be the best defender in the world if I, dis if, if I defend a small space. But I will be the worst defender in the world if I have to defend a big area. Kwa mba nitakuwa beki bora duniani kuliko mwingine kama nikizuwe ene odogo. Ila nitakuwa beki hovyo duniani kama nikizuwe ene okubwa la uwanja. Ni kazi kubwa mnu kuzuwe ene okubwa la uwanja. Na sio kwa ngoma tu. Katika world football. Sio ngoma. Na kuambia yu, duniani. Kuna viungo wa chache sana. Awazidi ya tawa nne wanaweza kuzuia eneo kubwa la uwanja kama namba six. Kwa wanaitaji msaada wote ya wakina ngomo, wakina mzamiru. Kama wakiwa na mpila wanawapa, fine kazi enu kaifanya. Mpila ukipotea, ngoma na pamoja na mzamiru, wanaitaji msaada.